안녕하세요 조구마입니다 오늘은 신사동에 위치한 튀김 맛집 키이로에 다녀오려고 하는데요 가성비가 진짜 좋은 걸로 유명하죠 1인당 바로 4만원인 업장입니다 여기 예약이 쉽지 않은데 제가 운이 좋게도 양도를 받아가지고 이렇게 가게 되었어요 그래서 오늘 한번 키이로에 다녀오려고 합니다 좀 이따가 키이로에서 뵐게요 안녕 네, 키이로의 주소는 강남구 강남대로 652, 2층 206호입니다. 신사역 6번 출구에서 나와서 쭉 걸어가다 보면 은 나옵니다. 보시면 은 여기 신사스퀘어죠. 신사스퀘어 2층에 위치해 있고요. 알고 보니까 업장 이전을 했더라고요. 저 사실 이날 신사스퀘어 처음 가는데 아니 건물이 너무 예쁘더라고요. 약간 소피테 느낌? 어, 여기저기 구경하느라 바빴습니다. 다시 보니까 테슬라 매장도 있네요. 이렇게 2층으로 올라가셔서 안쪽에 가면 텐동이라고 써진 곳이 바로 키이로입니다. 저희 걸어오시는 분이 셰프님인데 너무 친절하게 대응해주셨고 매장 내부 찍지 못했는데 총 9명이 앉을 수 있는 좌석이 있고 우리가 익숙한 그런 스시아의 닷지 좌석 분위기였어요. 키이로는 주류 주문이 1인 1주문이 필수입니다. 근데 또 다행히게도 이런 병맥주나 사와 같은 거한잔 주문할 수 있어요. 논알콜도 있기 때문에 부담 없이 가시면 되고 아사히 병맥주는 하나당 만 원입니다. 콜키지는 위스키, 소추 5만 원, 나머지 그냥 뭐 샴페인, 화이트 와인 3만 원, 이제 큰 사이즈죠. 매그넘 사이즈는 5만 원입니다. 근데 여기 논알콜 사와 되게 맛있대요. 아 야채 구경 한번 시켜주셨고요. 그 다음에 인스타용 피드박제용 찰칵 하고 찍었습니다. 보니까 야채가 너무 많은 거예요. 근데 이거 먹고 배가 부르더라고요. 네, 이거 보여주고 난 다음에 셰프님이 이제 튀기기 전에 저거를 착착착착착착 빠르게 저었어요. 그래서 심심하지 않았습니다. 셰프님 구경하느라. 네, 아스파라거스랑 참깨인데 이거 소스가 약간 곱게 갈린 콩국수를 무스로 만든 식감이고 달달한 편이고요. 아스파라거스는 약간 뭉그러지는 식감이었습니다. 네, 새우머리 튀김이고요. 하나는 소금, 하나는 쭈이소스인가? 거기에 찍어 먹으라고 했어요. 맛있고 비싼 새우깡 맛이었습니다. 언제나 저는 새우머리 먹을 때 새우깡 맛이 나더라고요. 네, 어, 새우 튀겨졌고요. 저, 이거 처음 새우는 소금에 찍어 먹으라고 했어요. 근데 씹었는데 되게 촉촉한 거예요, 새우가. 근데 겉은 진짜 바삭했어요. 식감이랑 맛이 너무 다 좋았고요. 아, 이 새우튀김, 처음에 먹은 이 새우튀김이 되게 강렬하게 생각이 나네요. 그래서 천천히 나눠 먹었습니다. 두 번째도 똑같이 새우를 주셨는데요. 두 번째는 쭈유 소스에 찍어 먹으라고 하셨어요. 이걸 쭈유에 푹 담그니까 이 새우튀김 옷이 바삭하고 바로 젖어요. 그래서 이렇게 젖으니까 되게 축축하고 흐물흐물거리잖아요. 그러다 보니까 약간 또 다른 느낌의 맛이, 맛이었고요. 근데 약간 조금 아쉬웠던 점이 있는데 첫 번째 소금에 찍어 먹은 새우보다 약간 새우가 뻑뻑해서 좀 아쉬웠습니다. 네, 예쁘게 연근을 튀기셔가지고 저거를 그냥 한 개를 다 주는 게 아니에요. 저거를 가져가서 싹 썰어요. 그래서 반으로 나눠서 반 개만 주셨고요. 연근 자체의 맛이 되게 살아있었어요. 아삭한데 이 연근이 되게 단 거예요. 그래가지고 달달하면서 고소했어요. 소금에 찍어 먹었는데 되게 소금에 잘 어울리더라고요. 아 정말 맛있었습니다. 연근. 정신을 차리니까 맥주 한 병을 다 먹었더라고요. 네, 너무 맥주랑 잘 어울려서 맥주를 하나 더 추가 주문했습니다. 네, 표고버섯이랑 새우살인데요. 이거를 쯔유에 찍어 먹으라고 추천을 해 주셨고요. 근데 이게 표고향 자체가 원래 조금 진하잖아요. 그래서 새우는 맛이 거의 안 나요. 그리고 그냥 새우살이 있다 정도의 식감만 느껴지는데 표고향이 굉장히 향긋해서 너무 맛이 있었습니다. 그리고 이게 쯔유에 딱 찍어 먹으니까 제가 표고를 싫어하는데도 먹을만 했습니다. 요거는 연콘이라는 건데요. 제주도에서 올라온 연콘이고 이 연콘이 6월에 밖에 안 나온다고 말씀해 주셨어요. 여기 연콘에 간장을 이렇게 샥 발라주세요. 근데 이 간장이 되게 맛있어요. 여기 간장이 다 맛있나 봐요. 간장 자체가. 연콘 옥수수 맛 나고 식감이 아삭거리고 간장이랑 잘 어울려서 맛있었습니다. 
요거는 저온에서 튀긴 단호박인데요. 소금에 찍어 먹고요. 단호박 자체가 달달하니 맛있었어요. 근데 식감이 너무 좋아, 좋았던 게 아삭하거든요. 근데 안 익은 느낌이 나지 않아요. 아삭한데 딱 씹으면 다잘 익었어. 보니까 아 이게 기술인가 싶더라고요. 정말 신기했습니다. 네. 아스파라거스고요. 소금이랑 쭈유에 반반 찍어 드세요 라고 했는데 음 쭈유가 잘 어울리더라고요. 왜 어울렸냐. 쭈유가 그 특유의 아스파라거스의 향 있죠. 그거를 잡아줘서 되게 잘 어울렸습니다. 네, 어, 옥돔이고요. 옥돔은 튀겨 먹으면 되게 맛있죠. 옥돔 자체에 조미가 되어 있어서 약간 달달한 맛이었고요. 요거를 소금에 찍어 먹으니까 단짠거리면서 감칠맛이 나면서 굉장히 맛있었습니다. 바삭거리는 식감도 좋았습니다. 네, 요거는 또 제주도에서 온 당근이고요. 저 당근 되게 싫어하거든요. 익힌 거, 특히 익힌 당근. 근데 당근에서 고구마 맛이 났어요. 거짓말이 아니라. 그래서 너무 신기했어요. 너무 맛있어서 와, 어떻게 고구마 맛이 나지? 아직도 신기합니다. 네. 아, 이제 장어를 드디어 주셨고요. 바다 장어입니다. 이거를 딱쫙 하고 갈라 주세요. 그래서 생동감 넘쳐서 너무 좋았고요. 와, 정말 맛있어 보이죠? 근데 딱 이거를 봤는데 저기 장어 가시가 눈에 막 들어오는 거예요. 제가 가, 장어 가시를 눈으로 보면 은 괜히 장어의 가시 맛이 더 느껴지고 그래서 진짜 너무 싫거든요. 근데 분명 저렇게 가시가 보였는데 먹으니까 그 가시 마, 가시가 하나도 안 느껴지고 너무 부드러운 거예요. 소금에 찍어 먹으니까 정말 맛있었어요. 정말 부드럽고 정말 고소하고 와 너무 맛있었습니다. 그두 번째 장어는 양념이랑 과사비랑 같이 주는데 이것도 맛있었고요. 간장 소스가 짭조름해서 감칠맛 추가해주면서 와사비의 알싸한 맛으로 느끼함 잡아주니까 맛있더라고요. 근데 저는 솔직히 소금에 찍어 먹는 게더 맛있었습니다. 오차츠케 위에 자투리 튀김을 얹어준 건데요. 와사비까지 올려주시고 맛은 맑은 오차츠케 국물 맛에 튀김과 같이 먹는 맛입니다. 근데 제가 오차츠케 국물 개인적으로 좋아하거든요. 짭짤하고 맑은 국물이 되게 맛있었고요. 국밥의 민족답게 아, 국물 먹으니까 너무 좋았습니다. 마무리로 최고였습니다. 네, 마지막 후식입니다. 고구마 튀김과 바닐라 아이스크림 주셨는데 고구마를 분명 으깨서 아이스크림과 섞어 먹으라고 했지만 고구마 튀김이 너무 맛있어서 정신 차려보니까 고구마 튀김을 다 먹었더라고요. 그래서 섞어 먹지는 못했습니다. 오늘 키로 너무너무 맛있게 먹었고요. 7월부터는 1시 타임이 사라지고 4시 7시 영업을 하신다고 해요. 그리고 옆에 텐동 파는 공간이 있는데 동타임, 동시에 두 타임을 하신다고 하더라고요. 그래서 제 생각에는 뭔가 예약이 훨씬 수월해지지 않을까 싶었습니다. 네, 오늘 너무너무 잘 먹었고요. 총 15가지 식사가 나오는데 가격이 고작 4만원입니다. 저렴한 가격도 있지만 맛도 있고요. 심지어 셰프님들이 너무 친절하세요. 뭐 친절한 건 당연하겠지만 어, 음식 설명도 매우 매우 잘해주셨고 제가 촬영을 하잖아요. 그러면 세심하게 촬영 포인트도 알려주시고 상냥한 말투가 너무너무 좋았습니다. 키로를 한 줄평으로 얘기하자면 4만원으로 오마카세 특유 분위기 그리고 맛까지 모두 다 잡은 곳입니다. 셰프님들이 친절했던 키로 정말 너무너무 다시 오고 싶고요. 제가 6월 16일 날 예약을 했기 때문에 다시 방문 예정입니다. 너무너무 설레네요. 감사합니다. 아니 여러분 덴뿌라의 유래를 아시나요? 저도 이거 영상 만들다가 우연히 알게 됐는데요. 놀라운 사실이 있습니다. 덴뿌라가 일본말이 아니래요. 일본말이 아니라 라틴어래요. 라틴어이고 그것도 의미가 튀김이랑 전혀 상관없는 계절이라는 의미래요. 왜 이렇게 이름이 붙여졌냐면 은 일본이 나가사키항을 서양에 개방을 했는데 이 무렵에 선교사... 포, 포르투갈 선교사들이 그 예술을 전파하려고 들어온 거죠. 예수님을. 그래가지고 이때 어, 카, 그 카톨릭에서는 사계제일이 있는데 이게 콰토로 템포라라고 부른대요. 사계제일이 봄, 여름, 가을, 겨울이 시작될 때 3일 동안 고기를 먹는 대신 생선을 먹으면서 천주 은혜를 에 감사하고 음식의 강복을 기원하는 의식이라고 해요. 그래서 포르투갈 선교사들이 일본 들어오면서 이 3일 동안 고기를 안 먹고 생선을 먹는 거를 지켰죠. 근데 이 생선을 기름에 튀겨 먹은 거예요. 그래서 일본 사람들이 본 거죠. 어? 튀겨 먹네? 어, 근데 저게 콰트오르 템포라라고? 아, 튀김 음식을 덴프라라고 불러야겠다. 이렇게 해서 덴프라가된 거래요. 되게 신기하지 않나요? 
그래서 저도 이 유래를 알고 먹었으면 되게 재미있었을 것 같은데 이런 걸 알게 돼서 여러분들께 말해주려고 이렇게 녹음을 했습니다. 재미가 없었을 수도 있는데 저는 그냥 이런 거 듣는 거 좋아해서 네 그렇다고 합니다.